我们又见面。你不要再做无谓的挣扎了，闭嘴，给我上！
，小美女。小美女，你们两个给我听好了，把门给我锁上，一会儿里头不管出多大的动静都不能进来。我坏了我的好事儿，我活剥了你们的皮。是。小美女。我可以欲仙欲死了，<笑>是吗？可是我不相信呢。嘴硬，嘴硬是不是？一会儿就让你尝尝我的厉害。哎呀，你别过来，外面还有人呢。嘿<笑>，不好意思了，是不是？你放心，我都交代好。咱们在里头闹到天翻地覆，都不会有人进来，是吗？<笑>好不容易就剩下咱们两个人，我还有些话想问你。告诉你，别打我的主意，我的嘴很严。嘴很严？我可不相信啊！这儿是刑房吧？你，你什么意思啊？你不是说咱们俩闹翻了天都没人管吗？我突然好想好想试试这儿的每一种刑具。你会配合我的吧？你干啥？小说,说，我就是不说，我就是不说，不说，真的不说，不说，啊！我就是不说，就是不说。我说，我说，也好也好，反正我也玩腻，不如我们来玩个问答游戏吧。问答游戏？对呀、啊，我问，你答。要是答案我不满意的话，把刚刚玩的游戏再在你身上玩一遍。哎呀哎呀，小美女，小美女，该讲的我讲，不该讲的我都讲。哦不不不，我只讲的该讲的。真的啊！这这这这这这这这，附近是不是有一架飞机坠落？是是有架飞机。机上的人呢？驾驶死了，其他人不知去向。胡说！我真的没胡说呀！现在你看，山这么大，这树有这么多，我们实在是找不着啊。那箱子呢？箱子就在库房里呢。你装什么东西？不要骗我！啊，真我真不会骗你，真不会骗你。那箱子是我亲自搬上去的。我们大哥说，反正我是看不懂，大哥他是看得懂。说里头，说里头有那个飞新型飞机那个发动机。飞机发动机，齐藤怎么认得出？大哥以前是航航空兵，里面这些东西图纸我们看不懂，只有大哥能看懂。小美人，该讲的我都讲了，现在可以放了我了吧？当然，当然了，我这就放了。<笑>两
住了，将军，将军，南山，你还有必须要去完成的任务，你要炸毁发动机的原型，毁掉资料，把这条项链一定要交到吉冈大佐的手上，将军，将军。他们，我猜想，他们应该是把东西遗失了，而且，应该就在那个山寨里面。那个山寨里面，是地方武装还是土匪？土匪。土匪。根据西西的情报，那个山寨里的老大齐藤，是个杀心甚重的土匪，因为各种原因脱离部队，当上了一席族的老大。他们日本人不管吗？如今的日军因为接连失败，已经士气全无，根本无暇处理这些土匪。看来，要弄清楚三七二二里面运的到底是什么，还是得一夜闯匪寨。我有不好的预感，那架坠落在附近的飞机，是为我们带来了厄运。飞机上装载的东西，已经吸引了各方势力，有中国人、美国人，还有我们自己人。哪一方都是我们惹不起的，所以我决定明天一早离开山寨，避避风头。哎，是是是，避避风头是。大哥，可是现在外面到处都是中国人的军队，我们根本走不出去呀、啊。是啊，是啊，根本走不出去。是啊，怎么办？这些游击队，我还不放在眼里。明天一早我们下山，找一个中国人的地主家。我相信，没人会注意我们。大哥，这个主意太好了！是啊，兄弟们很久没有下山了，是不是？是。这回大家还可以开开荤。哎，对对对。等等，长城大哥被杀死了。啊！哎呀，那个女人呢？不知道。京房就剩下长城大哥的尸体了。什么？不要乱！有没有人抄家伙？跟我去库房。走，好，好，走。我来调查三七二二所运载的东西。西西小姐，你来无恙？是你？你怎么回来了？说来话长。先别叙旧了，东西你找到了吗？有人比我先来了一步，东西被拿走了。是什么人？我还不清楚。吉刚的命令是：天气一旦好转，必须马上轰炸三九七区域。我看着天，飞机已经在来的路上，我们必须马上离开。想走，没那么容易。不要命了，陆航的轰炸机已经在来的路上。我不信，巡捕如果不想要那东西，为什么还要派你来送死？你放心，我不会杀你的。还有你的朋友们，你们都是我最重要的人质。
没注意，车轮被石头卡住了。少废话，赶快休息。嘿。你就是德川吧？快快！如果你能跟我合作，我会保住你的命。你不是吉冈的人。只要你能跟我走，到时候你自然会知道我的身份。快快！你没时间犹豫了。你这个荡妇，不但辜负了我对你的信任，为了一个男人，差点毁掉了整个计划，居然还想杀死岩井少佐。你知道你这样做是代表什么吗？叛国。信任？你什么时候信任过我？我凭什么信任你？你以为我什么都不知道？你跟他幽会，跟他上床，我毫无察觉吗？你很想问问，为什么一定要杀死德川？好，我告诉你，不是为了保密，而是我无法容忍这么一个卑鄙的男人染指我的女人。你是我的，你是属于我的，任何想要染指你的男人都要死，都要死。签名的批准，这是伪造的，上面肯定是 CPA 的家伙，抓住他！嘿，快拉警报，走！嗨。
，我们失去目标了，被发现了，撤！报告大总，烟雾太大，根本就抓不到人。继续找，一定要找到他们。嘿。又见面，你不要再做无谓的挣扎了，闭嘴。
下已经投降，赶快关闭你所有的通讯设备。既然你执迷不悟，那么现在我就让你为我死去的同胞们偿还血债。
道，传闻中杀人不眨眼的竹蝎，原来是个女人。<笑>我要的东西呢？啊！掌心雷，这可是好东西啊！货在这里了，钱带来了吗？没有。毒蝎居然不知道道上的规矩。<笑>我只懂自己的规矩。这玩意儿在谁的手上，规矩就由谁来定。东西，我今天就要。按我的规矩，一手交钱，一手交货，没钱。混蛋！你说了可不算。老子的地盘，老子说了算。给我上！中华进行一次代号叫“金钱豹”的金融攻击。他们组织了一批伪钞专家来商量制造伪钞，意图扰乱祖国的经济秩序。他们的专家名单上有个叫懒猴的，是二十年前日本在华第一起伪钞案的设计者。此人一直藏身在工部局重犯监狱。你要做的是，假扮恶贯满盈的毒蝎女，制造机会进入监狱。找出懒猴。工部局监狱是出了名的重犯监狱，一般没有女犯。我们也将与你失去联络，你进入后将是孤军奋战，所以更要加倍小心。受伤了，一群人渣！我可以让弄伤你的人，永远也不会烦你。我帮你解决，你要。
要给我最大限度的自由。不要跟我提条件。来人啊！把这个女犯人关押在特别牢房。是。冬至布丁可是这里最美味的甜点，我想你一定会喜欢的。其实我最喜欢的是这个，这味道太朴素了，不适合你。你长得这么甜美可爱，尝尝这个啊。味道好吧？嗯，真漂亮啊！哥哥，我想问你借一样东西。哦，借什么？你说。你<笑>这开玩笑呢？想借哥哥信丰银行行长助理位置玩几天？哎，这不开玩笑吗？哥哥说，法棍不适合我，但我觉得挺适合你的。这样，这样，好，好，好。这是公路局的监狱。都是重犯，都是一些胆大包天的亡命徒。在这个环境里，你能不能受罪，要靠你自己。
，到那边去吧。好，好，啊、好我走了，再见。再见啊！报告大佐，我们花重金拉拢的新丰银行行长助理高强被暗杀，是一直在跟我们作对的 CPA 所为。嗯，我知道了。新丰银行行长，是否继续金钱拉拢？不必了，我另有安排。我手下最优秀的特工。已经成功潜入兴丰银行了。高强的死反而能让 CBA 放松警惕，有利于我们的计划。是，大佐。你抓紧时间印制一批最新版本的伪钞，到兴丰银行试探一下那些中国人。是，大佐。兄弟，我希望和我的当事人有点私人时间。你是谁？你的律师。我叫李克明，你也可以叫的亲昵一点，叫我 Jamie， 本杰明，李。戒指的律师啊，怎么，律师就不能戴五个戒指吗？小丑浪费时间，长得不错，可惜脾气太臭。人你见到了，怎么样？见到了，长得不错，只可惜脾气太差，身材嘛还凑。我说李副经理，你能不能脑子里换点别的东西？别成天都想这些乱七八糟的，经理，来了一个一百分女孩，来，进来，进来，进来，来，嗯。小气了，一杯咖啡而已嘛。再说了，我还没签你脏呢。服务生，一杯咖啡，还有一份冰淇淋。小姐 ，Hello。这小谁啊？哎，也没礼貌啊。鄙人李克明，刚从美国留学回来，是新上任的公司副经理。你好。干嘛、啊？没关系，美女嘛，都要有点脾气。这位小姐就非常有个性。店员长，嗯，这里过去谁打扫的？很整洁。是我自己。
对手臂好点没有啊？小心，啊，这个最好不要碰。钱不是用来花的吗？您去裱起来做针呀。这个是我生平的第一张钞票，意义比较重大。喂，啊，我是，啊、哦，呃，请他在门口等我。新丰银行的事儿，怎么样了？搞定了，我出马还有完不成的任务啊！等等，经理，西西小姐又完成了什么了不起的任务、啊？西西小姐的任务啊，就是打入新丰。被学习的楷模呀，真的，真的，妈的！<笑>伪超专家，蓝猴，男，年龄五十九岁，是二十年前日本在华第一起伪超案的设计者。目前资料仅此而已。到底谁是真正的蓝猴呢？典狱长，不可能。虽然年龄相符。以蓝猴的身份，不可能当上典狱长。奇闻，会不会是他？除非是他那奇怪的病延缓了他的衰老。帮我听听，这袁大头是真的是假的？假的，你都没仔细看，怎么就知道是假的？我玩钱币的时候，你还尿尿和泥儿呢。大道先生是我们新丰难得的大客户，而且还是。钱行长助理高强先生的朋友，我们也非常乐意为您效劳。可是这笔款项数目巨大，按照规定是必须进行真伪检测的。不是我们不相信您，条例如此，还请多多体谅。嗯，没关系，这是行规，我理解，请随便检测。好，好，好。怎么样，有什么问题吗？至少现在。还没有看出来哪张是假的，那就是真的了。既然如此，可不能怠慢了大客户。来，等一等。上面特别交代，日本人的大额资金流入需谨慎。我先问朱大道，你去找行长，行长判断没问题，那就说明真的没问题。你快点去。经理，怎么样？
么样？万分抱歉，我们还有一点点小程序，马上就好。来，您请坐。行长，行长。哦，辛小姐，你这是？啊，来了个叫大岛的日本商人，自称是高强助理的朋友，要开户怂用大批资金，可是专家检测不出钞票的真伪。那大岛呢？有没有让他存进来？经理觉得是大客户，不可贸然推脱。我也觉得不能冒这个险，毕竟这笔资金数目不小，所以特地报告行长你。嗯，你做的很对。那。我现在去会会这个大岛。嗯，好的。你们到底想怎么样？专家不是说钱没问题，为什么还不让我开户？大岛先生，您听我解释。有关部门反映这件事，行长，不瞒您说，我就是为这件事来银行工作的。本人隶属 CPA， 我们华侨爱国会得知日本人正在对上海实施金融攻击，专门让我们出来暗中追踪，破坏他们的计划。目前的情况，我必须马上带您去见一见我的上司。有个日本商人携带一笔巨款前来开户，我怀疑这笔钱是假的。你确定？嗯，虽然我们银行的鉴定专家。鉴别不出来，但是我敢担保，那些钱一定有问题。好，我马上跟你去银行。可是我们怎么能证明这笔钱是伪钞？我虽然没办法鉴别，但是我知道有一个人能鉴别。谁？懒猴。班长，我再给你变一个。别变了，班长，班长，没什么意思给你变了。哎，钟培，哎，那边有个女人在看你。嗯，二十年前参与日本伪钞计划的专家，你认识他？认识，我和他是同学。当年伪钞计划失败以后，他被人追杀，陷入绝境，于是来投靠我，发誓不再碰假钞。我就帮了他一把，我托关系送他去了工部局监狱。但事情一涉及到工部局和国民政府，这可是大动干戈的事儿啊！贵经理，如果我们掌握了这批法币是伪钞，那么我们就掌握了日本人的伪钞计划证据，届时我们就可以通过媒体向全世界公布日本人伪钞计划的真相。到时候，日本人怕是吃不了兜着走。所以我们必须先合作起来，就是要赶紧控制住大岛和这笔伪钞，绝不能让他再离开新丰。好，我现在就跟你去找懒猴。谢谢，你马上去找尚红帮的人，请他们帮忙去银行看住大岛。这笔钱是我们的重要证据，看住。是。小姐，又做新衣服啊？这回做什么风格的？嗯，哥哥是蕾丝裙，会做吗？当然，我们师傅手艺好，没有做不出来的样式。这是我设计的图样，马上交到师傅手里。哎，干什么？我又没干什么。哎，开门。情况。
猴是典狱长。什么？懒猴是典狱长？当然了，懒猴是我托工部局杨工董操作的。他是以日裔英籍的身份担任工部局监狱的狱警。一晃快二十年了，懒猴是典狱长。快，最快的速度到工部局监狱。时间紧迫，我命令，一旦确认目标，就地正法。哦下午的暴动中被一名女犯所杀，两位请回吧。那我更应该去看看。事情我都办完了，妈，嗯，好女儿，爸爸知道你是最棒的。我说爸爸，我还是有点不安。那五百万法币虽说是假的，但是制作出来也是相当不容易啊，就这么白白给毁了，确实有点可惜。不过。要是能当成我的奖金，那该多好啊！怎么样？嗯
，西西又多了一个好朋友。爸爸，你真好。爸爸，那咱们下一步该怎么办呢？下一步，啊，不入虎穴，焉得虎死。在他们还沾沾自喜的时候，我们却已经着手制作更加逼真的钞票了。第一回合，中国人输了，干得漂亮！我们一定会笑到最后。他们永远不会想到，伤害自己最深的人。往往是他们最亲的人。正因为了解，所以他们才会放松警惕。爸爸，啊、我知道他们的所有弱点。嗯，所有弱点。嗯。<笑>那么，笑到最后的一定是我们。谢<笑>谢。你信不信？亲，好，曲小姐，嗯，感谢你对天仪裁缝店的照顾，以后啊，还请多多关照。嗨，哎。可惜了，这样一个大美人啊！在这个计划里，你扮演什么角色？我是你的影子，协助你完成任务，保证你的安全。你要是老实点，也许还能活命。王牌员工，听说政府的人查了那么多年，都没查出老猴是谁。哎，你怎么就知道典狱长就是老猴？他的房间井井有条，说明他是一个做事很严谨的人。他清点档案的手法，恰恰是银行点钞员的手法。由此判断，他至少以前干过与银行有关的工作。这个，是我生平的第一张钞票，意义比较重大。嗯、阿三是我们的人吗？你难道没有听过“有钱能使鬼推磨”看来你的工作不过关啊！我之前差点被吊死
，刚才又差点被憋死。那也没办法，只能下次改进。没下次。<笑>的专家负责引质的，你的任务就是去杀死他，阻止他们继续生产美特。非常好。抱歉，你根本不配我为你跳舞。发现了，嗯，下次换个新鲜点的。乐乐姐，我准备去逛街，一起呗。又买你那些贵的离谱的衣服啊？我可没钱。哟，这么大个红宝石，你要说没钱，谁信呢？别闹。有着特别的感情。每当我听到唱诗般的赞歌，就会平静我的心绪，和坚定我的信念。怎么样，要不要一起啊？我，我就算了吧。我对什么上帝啦、圣母啦没兴趣。唯一平静我心绪的地方在商场，只有买新衣服才能平定。<笑>嗯，好了。那我不打扰你了，我先去逛了，去吧，嗯，拜拜。
东北，中日战事随时都可能爆发。你报告的金钱豹计划，组织上非常重视，国民党无暇顾及，我们只能联合这些民间爱国组织，粉碎日本人的计划。上级指示，全力配合 CPA 的工作。专门请来。的任务是在客运码头绑架日本人的伪朝专家。记住啊，专家手里有法币模板。目前我们只知道客轮的班次，到时候要注意。专家是位跛子，那我们必须留意所有腿脚不便。李副经理说的对，一定要不惜代价找出这个人。线索实在是少了一点。看来我们只能到时候随机应变了。没错，由于这次行动机密，码头情况复杂，又在英足界，为了避免计划泄露，引起日本人的注意，就全权由李副经理负责这次行动。就他？西西，知道了，我会听他安排的，满意了吧？好了，任务我知道了，我逛街去了。经理，我被完全无视了。兄弟，对我也一样，你慢慢就是。爸爸，怪青下令去码头劫持专家，我们怎么应对？哎，西西，你什么也不用做，专家那边我已经安排好了。我有十个脖子，他们怎么抓得过来？你是？帝国之花，我要让你隐藏的好好的啊！为什么一定要走这条航线？其他线路太慢了，大东亚圣战一触即发。我们必须在圣战开始之前全面摧毁华东的金融业。坐飞机太招人耳目，金钱豹计划非常机密，我不想留下任何把柄，让国民政府拿到国联去。当攻击大日本帝国的证据啊！万一运送模板的特使被抓住了，我要不要采取行动？我不想让你暴露身份，万一有事，他会派上用场的。放心吧，爸爸，我可是很厉害的。
他们是来接专家的。对，所以下面才是我们动手的时候。我怀疑你包里携带违禁药品，跟我去巡捕房走一趟。开撞，跟我走。留人，我偏不。你闹过了没有？现在不是胡闹的时候，这是命令，西西。还敢凶我？什么事？哎，西西西西西西，算我求你了，算我求你了，行吗？西西姑奶奶。哼。啊？看在你态度这么诚恳的份儿上，这个人就更不能。来，西西。西西。嗯，你太可爱了。嗯，嗯。